Có ai ở đây mà mùa dịch không lên không tăng một cân nào không? Thực ra là mình tăng rất nhiều cân luôn từ mùa dịch đến giờ là mình phải tăng đến 5 6 cân. Nhưng mà khi mà mình đăng những cái video của mình lên ấy thì một số bạn bè với là gia đình thì cứ bảo mình là ôi sao mà gầy thế. Thực ra là từ khi mà mình đeo cái niềm răng ấy thì là nó làm cho cái má nó hóp vào. Không biết là mấy nữa khi mà mình tháo niềm răng thì nó có đỡ không nhưng mà hiện tại thì đang bị hóp má. Là mọi người nghĩ là mình gầy nhưng mà thực sự là mình không gầy một tí nào luôn mọi người ạ. Video lần trước thì mình có quay cho mọi người xem về cái nhà của mình thì là ngay ở dưới nhà mình thôi thì mình ở tầng 2 thì ngay phía dưới À, đi khoảng tầm mấy bước chân thôi là có ngay cái chỗ phòng gym Nhưng mà thực ra là mình rất là lười đi từ cái, cái ngày mà mình ở đây đến giờ về được hơn 2 năm rồi Nhưng mà số lần mà tập chỗ trên cái máy đấy là đến cái đầu ngón tay Nào gần đây là cái bụng của mình đang đang phát phình ra Nên là mình sẽ cố gắng mỗi ngày buổi sáng mình sẽ tập một thể dục khoảng 15-20 phút gì đấy um, Để um, cải thiện cái vòng eo Thì uh, Mọi người ở nhà cũng đừng người và hãy đứng dậy và cùng nhau đi tập thể dục với mình Buổi sáng hôm nay mình dậy khá là sớm Và bây giờ là 8 giờ sáng thì không có quá nhiều người tập Thường thường thì giờ này phòng tập chỉ có khoảng 2 đến 3 người Nên là không khí cũng rất là thoải mái Và mình cũng không cần phải là lo lắng có quá nhiều người tập Và sau khi mà tập thể dục xong thì mình cảm thấy À, cơ thể rất là khỏe khoắn và thoải mái hơn Có nhiều năng lượng để bắt đầu một ngày mới Bây giờ là 10 giờ Mình đang đi ra ngoài Hôm nay mình có cuộc hẹn cà phê với hai người bạn Thì hai người bạn này đều là hai người bạn mình gặp ở lớp học của Thư viện Thì hôm nay chúng mình hẹn nhau ở quán cà phê gần nhà mình Thì bây giờ mình sẽ đi bộ ra Từ ngày sang đây đến giờ bây giờ cũng được 2 năm Hơn 2 năm rồi Nhờ mình cũng chưa có nhiều bạn mấy Mình chỉ có 3 người bạn Một là một người bạn Đài Loan Một người bạn Nhật và một người bạn Hàn Quốc Thì hôm nay mình đi gặp Một người bạn Hàn Quốc với một người bạn Hàn Nhật Thank you so much <cười> Có ông Park vừa khen mình là xinh người bên này họ họ tự nhiên lắm luôn ý. À, ngoài họ họ khen như vậy là chuyện rất là bình thường mình đã gần tới nơi bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem quán cà phê bên là mình ở đây có một quán giặt là này bên kia là quán McDonald bên kia là quán cà phê ở đây là quán sữa chua Good morning. How are you doing? You just send me the message. Oh, yes. So Mini have haven't come yet. Oh, what what oh, Mini? No. Have you ordered a drink? Yeah. Oh. Oh, it's really crowded today. Mình đã gặp bạn mình rồi và bây giờ mình sẽ đi order nước. Hôm nay thì quán khá là đông. Bên này thì họ có bán các loại bánh nữa này. Đây là menu của quán, thì quán này là chuyên cà phê Bên này thì là không gian quán Good morning Good morning Filming myself How can I help you do? Can I have one uh, cacao latte uh, with less sugar? So less sweet? Yeah, less sweet, yeah okay. Yeah, that's all Milk okay with that? Uh, what is that? Regular milk okay? Mm. So, so we have 2% non-fat and then alternatives we have coconut, soy, almonds and oats. So regular meals are okay for me. Yeah. <laughs> Alright, so unless we took out latte, 425 demo of your total. Yeah, thank you. No worries. Whenever you are ready. Thank you. And as we finish on the platform with you, whenever you are ready. Bình thường mình nghĩ quán này ít cân khách Vì mấy hôm trước buổi sáng không có mấy người hôm nay đông ghê luôn ý Do you know where's Minnie? Uh, I'm not sure where's Minnie 
seat is around here, but so you both lost right now. And the seat is next to uh, very close to the car company. The car company Honda? Uh, maybe over there. What did you choose? Kaka Latte. How about you? Oh, the same thing. Yeah, but I, I choose last week. Ah, yeah. Thank you so much. Thank you. Oh, um, excuse me. Which one is less or worse? Uh, yeah, thank you. Which yeah. one you can say hi? Smart, to? smart sticker. Huh? Smart sticker yeah, yeah, yeah. in my face. <laughs> so if next time you be here, please appear in my channel. I want to introduce you guys to my audience. Yeah, I will make up for two hours. <laughs> <laughs> two hours. The last video, you look so beautiful on no. YouTube. No. My family complained a lot about my skin, like recently my skin getting worse and so it feels like I don't look energetic at all in my video. Because they are family, I can't see. Mm. <laughs> Only hands! <laughs> <laughs> Sau khi cà phê với bạn thì buổi trưa mình đến ăn ở quán Go Go Phở Ở đây có món bún thịt nướng rất là ngon Giá cả thì rất là hợp lý và nhân viên ở đây cũng rất là dễ thương nữa Nên là mình rất là hay đến quán này ăn Phở Bát phở ở đây là 12 đồng 95 Ở đây có xoài, táo, cà rốt, dưa chuột, thịt nướng Ở đây có hành, hành khô Hành, uh, hành tươi, lạc, rau thơm, và nước mắm Ở dưới có bún nữa <cười> quay vlog anh ạ vlog của em là gì dạ em cũng mới làm thôi anh ạ <cười> để có nhìn cho nó coi chơi vâng của em là lily khanh lily khanh em mới có 30 người subscribe thôi anh ạ thì đó có ai đó để anh 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 ép họ subscribe cho dạ, em dạ em cảm ơn anh <cười> Buổi trưa sau khi ăn xong thì mình có ghé qua quán bánh tên là 85 độ Thì đây là quán bánh của Đài Loan Nên là họ làm khẩu vị cũng khá là phù hợp với người Việt Nam của mình Không quá là ngọt như các loại bánh Mỹ khác Ở đây thì họ bán cả trà sữa và các loại bánh gato Mình có đồ uống ở đây rồi, bây giờ chúng mình sẽ đi tìm chỗ để ngồi Vừa nãy mình order trà xanh, trà đá thôi, trà đá ít đường Nhưng họ lại cho nhầm cái si sót vào đây Họ định đổ cho mình nhưng mà thôi mình lấy luôn mình uống không sao Có si sót cũng ngon mà <cười> Cái này có cái nấm này mình mừng cười cho mọi người về đến nhà xong nhưng mà tí nữa lại phải đi ra ngoài thì à, chiều nay mình có một cái lịch đi à, tiêm vaccine lúc 3 giờ thì bây giờ sẽ tranh thủ tâm sự với mọi người một chút gần đây là mình đang à, nộp hồ sơ để xin thẻ xanh thì sau khi mà mình đã hoàn thành hết tất cả các à, giấy tờ thì à, bước cuối cùng là họ sẽ yêu cầu mình là tìm bác sĩ để khám tổng quát và tiêm một số loại vaccine nhất định tùy theo bác sĩ thì à, như bác sĩ của mình ấy, thì là họ yêu cầu mình tiêm 5 loại vaccine đó là à, hai mũi Covid, một mũi flu, một mũi TDAP, một mũi sởi quay bị rubella và một mũi thủy đậu. Thì là tổng là 5 mũi. Covid thì mình đã tiêm rồi này, flu mình tiêm rồi. Và sởi quay bị rubella là mình cũng có kháng thể là mình sẽ phải tiêm hai mũi. Thì hôm nay mình sẽ đi tiêm mũi thủy đậu. 10 ngày sau thì mình sẽ đi tiêm mũi TDAP. Nhưng mà khi mà mình đặt lịch cho mình ấy, thì mình đặt lịch luôn cho chồng mình Thì họ nói là cái um, lịch chống của họ không còn Và phải hẹn lịch của chồng mình đến tận 20 ngày sau Và đến hôm nay là mình đã uh, mất 30 ngày để hoàn thành uh, khám sức khỏe Cũng như là đặt lịch và hôm nay với, với đi tiêm vaccine được 
thì là sở di trú họ phải cho mình là 87 ngày kể từ ngày mà họ gửi thông báo là mình phải hoàn thành hồ sơ về khám sức khỏe à, đến khi mà hoàn tất hồ sơ để gửi cho họ thì đến hôm nay là mình đã mất 30 ngày và bây giờ mình phải chờ thêm 20 ngày nữa để chồng mình cũng hoàn thiện cái vaccine nữa nên là à, thực sự là rất là mất thời gian nên là những anh chị cô chú nào mà đang có ý định làm thẻ xanh hoặc là đang sắp làm thẻ xanh thì mình có thể lưu ý là nếu mà điều kiện cho phép mình có bảo hiểm y tế thì mình có thể khám trước đi để xem mình có kháng thể của những cái loại kháng thể của virus như là thủy đậu hoặc là rubella sở gì đấy thì mình có thể tiêm trước đi để trong khi mà mình hoàn thiện hồ sơ hoàn hoàn tất hồ sơ thì mình sẽ không bị vội và như mình thì nếu mà 20 ngày nữa mà chồng mình mới hoàn thiện xong cái mũi vaccine cuối cùng thì là sẽ là uh, mất 50 ngày thì thực sự là bây giờ mình cũng rất là cũng rất là lo lắng bởi vì là sau khi mà hoàn thiện xong thì uh, các bác sĩ mà khám cho mình ấy là họ lại phải gửi hồ, hồ sơ đi nữa nên là lại phải mất một thời gian nữa để họ duyệt hồ sơ của mình nên là mình đang uh, đang cũng khá là lo không biết là mong là mọi thứ suôn sẻ thì uh, bởi vì là gần đây khi mà mình uh, làm cái hồ sơ thẻ xanh này thì là cái um, cái visa của mình là cũng đang hết hạn vì mình đang nộp thẻ xanh và đồng nghĩa với việc uh, cái um, bằng lái xe của mình cũng hết hạn luôn nên là gần đây là mọi người sẽ thấy là mình đi xe buýt với là đi uber thì là mong mọi thứ xuân sẻ là sắp tới mình mà khi mà mình có thẻ xanh rồi mình gia hạn được bằng lái xe thì mình sẽ uh, có cơ hội để đưa mọi người đi xem nhiều nơi xa hơn uh, mong là như vậy thì bây giờ mình sẽ đi đến bệnh viện và sẽ quay cho mọi người xem một chút về bệnh viện ở bên này này tự dưng trời lại mưa với lạnh đấy chứ Mình vừa mới đến nơi xong Thì bây giờ là mình sẽ đi lên tầng 2 Bởi vì là khu tiêm thì ở trên tầng 2 kìa Chỗ có người đứng kia là cuối tất tân kìa Mình sẽ phải ra đấy bỏ thẻ y tế ra Và ngồi chờ bên hàng ghế bên này Mình đã vừa xếp hàng và đưa cho họ kiểm tra thẻ y tế của mình Và bây giờ mình sẽ ngồi chờ đến lượt để tiêm Thì phía trong bệnh viện rất là sạch sẽ Và nhân viên y tế rất là ân cần nữa Mọi thứ rất là dễ chịu Và bây giờ mình sẽ ngồi chờ để đến lượt Giờ mình sẽ kết thúc video ở đây Chào tạm biệt mọi người